Jy kan die woord van die Heer sal ons opmaak by 2 Korintiers, hoofstuk 5. 2 Korintiers, hoofstuk 5. Tweede brief wat Paulus skryf aan die Korinthe gemeente. Sy eerste brief het Paulus, is een baie interessante boek, eerste brief aan die gemeente van Korinthe, hanteer hy alles wat daai tyd fout was in die gemeente, in die kerk, en wat vandag nog fout is in die kerk. So as jy wil doalinge sien, gaan lees, in Korintheers, en jy sal sien wat daai tyd was, is vandag nog steeds. En dan in 2 Korintheers, vraai vir hulle, moet ek met die roede na julle toekom, moet ek met die pak sla, of in die liefde na julle toekom. So 2 Korintheers is meer bemoedigend, um, van aard, en baie meer, wil ek amper sê, rustig, as 1 Korintheers. 2 Korintheers, het meer die diepte, wat Paulus met hulle hanteer, hy sê, voorheen kon ek nie vir julle gesê het nie, julle was nog nie in staat, om die vaste spuise te eet nie, maar nou, kan hy vir hulle gee, so vir ons daar saamlees, kom ons bid net een oomlik saam, Heere Jesus, baie dankie vir die voorrecht om saam te kan wees. Ja, Heere, dit is lang naweek, baie is weg. Heere, baie is siek. Maar steeds het ons die geleentheid om saam te kan wees en te vergader as broers en sisters om die woord. En vanmorgen het ons gehoor dat dit is die hart van God. Dit is die weese van ons bestaan. Dit is die doel van ons leven is om siele te win. En ek dink vooral aan daar die woorde in Matthies 4. Kom achter my aan, en ek sal jylle vissers van mense maak. Jere Jesus mag jy daar die las, en jy kinder sy hart aan die brand steek, om nie op te hou nie, maar om aan te hou, jy woord te verkondig, en by mense te pleit as te ware. Heere, mag ons weer huil oor siele wat verloren gaan. Mag ons weer een kommer hee, mag ons weer een passie kry vir die evangelie. Ons kerkse naam is evangelies. Dis wat voor ons staan, Heere, dis wat ons spreek. Die kruiswerk van die Heere Jesus. Die volbrachte werk in die versoening. En baie dankie dat ons dan voor u mag staan, vanavond en nader in gebed. Ek vraag u, Heere Jesus, dat u hier sal wees, en dat u in harte, een vlam aan die brand steek, wat hier die wereld nie kan doodblaas nie. En u, alle eer krij, vir dit, ons vraag het en ons pleid het, in Jesus naam. Amen. Ons lees saam 2 Korintheers 5 vers 17. Daarom, waarom, waarom? Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skeepsel. Die oud dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles niet geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, dier Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het. Namelijk, dat God in Christus die wereld met homself versoen het, dier hulle al misdade nie toe te reken nie. En die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God dier ons vermaan. Ons bid jylle dan, ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen. Want hy het om, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, 
zodat so ons kan word gerechtigheid van God en hom. Niet tot so ver dan uit die woord van die Heere. Nou ons het vanmorgen gepraat dan oor Matthies 4 vers 19 waar die Heere Jesus sê, kom achter my aan, ek sal julle vissers van mense maak en kom gedeeltes gegaan waar die Bijbel die klem le op hoe sal hulle dan hoor as daar nie iemand is wat preek nie. Ook in Ephesiërs 4 waar hy gesê het, hy het leraars daar gestel om wat te doen. Om die heiliges toe te ris vir hulle dienswerk. So baie keer dan denk iemand, hulle kom by die Heere uit en nou gaan hulle achter oor sit en niks doen nie. Dit is nie so nie. As iemand gereed word, word hy een werker vir die Heere Jesus. En, en, en ek luister na die woorde van Spurgeon. Spurgeon sê, daar is niks op hierdie die aarde wat vir hom die geluk bring en die bevrediging en die liefde en die drang soos om een siel by die Heere uit te bring. Skryf Spurgeon. Hy sê daar is geen booster as ek het mag sê soos om een siel by die kruis uit te bring nie, daarom het Spurgeon op een plek in een punt gekom, waar hy het gesê, dis waarvoor hy lewe, om mense met Jesus te versoen, dier die kruiswerk, ook deel moedie, selfde woorde, selfde, het gesê, Heere, gee my elke siel elke dag, moet nie laat gaan slaap, as ek nie by siel uitgekom het nie, denk aan daar die fliek met die naam van Ek so reach, wat daar die ou gesê het, Heere, geef my net nog een. En as hy daar een gekry het, Heere, geef my net nog een. Ook Matthew Henry, baie groot kommentaar skryver, een baie slim en intellectuele man gewees, wat al oorleer is as graag is. Kommentare geskryf, baie. En hier die ou het gesê, het is vir hom beter om een siel by die Heere uit te kry, as om berge te besit, met beeste, en is baie meer waard om een siel te bereik, as om die wereldse goud en silver te heen. Een siel, om een siel na die Heere te bring, en hier in ons gelees gedeelte, het ons dan gelees daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe schepsel, kan dit wees, dat iemand die selfde nog kan wees, as die Heere sy heilige geest in hom gesit het, en God sy hart gewas het, is dit moeilijk voor iemand om nog diezelfde te wees? Nee, daarom als iemand in Christus is, is hy een nieuwe schepsel. Die oude dinge het voorbij gaan, kyk, alles het niet geword. Vers 18. Alles wat uit, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen, dier Jesus Christus. So wat is die begeerte van die Vader? Om ons, om die wereld, met die Vader te versoen. Hoe kan ons, wat is die recept, om hier die zondige wereld, met die vader te versoen. Hoe? En dan sê daar, dier die sien, dier die sien aan die kruis vast te slaan, het hy die wereld met homself versoen. So, hoe kan ek en u vandag, met die vader in gemeenskap leef? Dier die voorhangsel wat geskeer is, dier die sien wat aan die kruis vast geslaan is. Vers 19, namelijk dat God in Christus, die wereld met homself versoen. So God werk, die vader werk, dier sy seen, om die wereld met homself te versoen. Hier die wereld het nie een vader nie. Hier die wereld is vaderloos. Hulle weet nie meer wie hulle vader is nie. Maar dier Christus is daar weg, na die vader. Dat God die wereld met homself wil versoen, dier sy seen, en dan sê hy hierdie woorde, en hy die boodskap van die versoening aan ons toe vertrouw. Wat is die woordkie versoen? Wat is die kernwoord in versoen? Om te soen. Om so na by mekaar te kom, dat daar nie meer gaping tussen mekaar is nie. Om te soen, moet die lippe mekaar raak. So daar is een skuitsmeer tussen ons en ons God. En dit is sonde, maar hoe kan ons met God versoen word? 
door sy seen. En dan sê hierdie woorde, die vader het die grootste boodskap van alle eeuwigheid aan ons te vertrouw. Die boodskap van die versoening het hy aan ons te vertrouw. Kan jy dink, hier is een boodskap van God, die vader. En hy geer het nie vir engele nie. Hy geer het nie vir hoog geacht is nie. Hy geer het as die ware nie vir skrif geleer is of wat is eerst nie. Vir wie gee hy dit? Wat, ons, wat, wat het ons morgen gekyk? Aan die disciples. Aan die vissermanne. Hy het hierdie boodskap van versoening aan julle toevertrouw. Wat betekent die woordkie toevertrouw? Hy het hierdie kostbare besitting. En jy vertrouw dit toe in die hande van iemand anders. God het die boodskap van sy seen in jylle hande te vertrouw. Vers 20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God dier ons vermaan, hoor net die woorde, onderstreep dit as jy kan. Ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen. Wat vir ons vir hierdie wereld? Ons bid jylle om Christus wil. Laat jylle met God versoen. En dan vers 21, wat die vers is, wat jy behoort te ken en behoort te bestudeer en te, besoek, te onderzoek. En ek wil vir jy waarborg, dat die dag as jy 80 slaan, of in hom teen is geval, die dag as oom 90 slaan, dat jy nog steeds nie by die diepte van vers 21 sal uitkom nie. Renaldo, al begin jy nou, is die die maak van vers 21. En vir die volgende 30 jaar, 50 jaar, waarborg ek jylle, jylle gaan nie by die diepte van daar die vers uitkom nie. Wat staan daar? Hy, die vader, het om die seen, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons, gemaak, hy is sonde gemaak, die vlekkeloos lam van God, so ons kan word, gerechtigheid van God en om, wat is die woordkie gerechtigheid? Flawless, 100% volmaak, wat kan ons in Christus, Christus is 100% volmaak, en ons skuil as de ware onder hom, ek begeer, dat mense sal tyd en moeite maak, met vers 21, dat die vader het sy seen, sonde, gemaak, het die sy sonde gedoen? Nee, maar hy sonde, gemaak, vir my en vir jou, ons so, gaan vanmorgen gekyk na, baie tekste en gehoor dat ons moet disciples wees, ons moet disciples maak, ons moet siele by die kruis uitbring. En dan is die vraag, hoe? Sê vir my net hoe ek dit moet doen, dan doen ek dit. So wat is die manier? Hoe kan ek die siele by die kruis, hoe kan ek een disciple wees? En ek het vir u so'n boekie gegee, wat u self eers moet deurwerk. Self eers, dit is geskryf dier AEB student, wat baie kostbaar is, op een baie eenvoudige wijze. Ek pleit u, ek bid julle om Christus wil, werk hierdie boekie dier, en dan gaan werk het met iemand anders dier. Ek sê vir hulle, kyk hierdie kostbare boekie waarop ek afgekom het. Werk het dier met iemand en kyk of hulle, werk het dier met een ongeredde mens. En kyk of hulle nie dalk die licht sal sien nie. En dan het ons op vorige geleentheid The Way of the Master gedoen. Jy kan het onthou en ek het vir u weer so papier uitgedruk. En jy kan daar die papier vat en jy kan fotostate maak, soveel as wat jy wil, duisend as jy wil, en dan vat jy elke papier, en jy geer het vir iemand, en sê, hoor jy so, skryf jou naam daar boe in, en dan, begin hulle daar die vraag te vraag, 
als ik die derde vraag kan noem, denk je is een goede mens? Nou, ik weet het meeste van je die cursus gedaan, ik moet vooral voor Marlijn. Ja, maar ik zon erin uit. Die derde vraag is: denk je is een goede mens? Nee. Heinrich, denk je is een goede mens? Oké. Okay. Een ongerede. Gaan vir jou sê, joh, ek is een baie goeie mens. Mense, denk oor die algemeen, baie van hulle, self. Maar as iemand by die Heer uitgekom het, dan besef hulle eindelijk, hoe sondig hulle is, en sondaars is hulle. As jy vir mense rand vraag, die vers, die punt 3, vraag net vir mense vir interessantheid. Doe een studie vir jouself. Stel een papier op en vraag vir mense net hierdie vraag vir jou werksmense, vraag vir hulle net hierdie vraag, op een skaal van 1 tot 10, 1 is een slechte mens, 10 is een goeie mens, wat sal jy sê is jy, doe net bykie statistieke, en kyk wat sê mense vir jou, oor die algemeen sal hulle sê, hulle is een 7 of een 8, dink is een redelijk goeie mens, as mens wat al mis die deurkamer kom sit het en gesê, joh, doe my nie, jy wil nie weet een goeie mens is ek, ek is beter as een 10, en dan vat ek om dier die tien geboeie, en toets ek om, en dan is hy skuldig aan al tien, en dan besef hulle maar, hoor hy so, ek is eindelike, sonder ek het een redder nodig, so ek het vir u hierdie gegee, weer net om u te herinner aan dit, en met die hoop dat u dit sal gebruik, of as jy nie, nie iemand die die vraag wil vraag nie, geer dit net vir hulle, en sê, hoor hy so, skryf u naam daar aan, en vul ek u self in, en vertrou die heilige gees, vir werk, en dan is daar een nieuwe vorm, wat ek vir u opgesel het, en dit is hoe om siele by die kruis uit te breng, klomp maniere, jou eerstens sal jy sien, jou voor in die bladse staan daar, baie gebed, vir een persoon, kan jy waag, om met die siel te gaan praat, uit jou eie, en ding dat jy gaan om oortuig, het jy die mag, en die kracht, en die woorde om iemand te oortuig van hulle verloorenheid, nee, ons het nie, Daarom sien ons daar aan die voorkant baie gebed vir een persoon. Voordat jy, haal sy engel woord wat sê, jy kan nie met iemand gaan praat oor God, as jy nie eers met God gepraat het oor die iemand nie. So gaan praat eers met God oor die iemand. En dan gaan praat jy met die persoon. En dan is daar twee vraag, jy sal sien die, is eindelijk een vraag op jou papier, Daar die staan bekend as die EE3 vraag. Daar die vraag is, denk jy dat jy gaan jimmel toe of hel toe? Plein eenvoudige vraag om vir mens te vraag. En dan die tweede vraag saam met hom. En as jy een dag voor God staan en hy vraag vir jou, hoekom moet ek jou in my jimmel toelaat? Wat sal jou antwoord wees? Ek wil vir jy sê daar die vraag, het al menigte siele by die kruis uitgebring. Daar die vraag, as jy moet sterf en jy staan vir God, en hy vraag vir jou, hoekom moet ek jou in my jimmel toelaat? Daar die vraag, het in die 70s en 80s, dier Suid-Afrika versprei, dier die Ege Kerk, en baie siele by die kruis uitgebring. Vraag 2, wat ek vir u daar opgestel het. Een vraag wat jy iemand kan vraag is, waar het jy die Heere ontmoet? Want hulle sal allemaal sê, ons is christene, allemaal ken vir Jesus. Maar waar was jou ontmoeting? Klem op ontmoeting. Jy moet Ivers een trouwdag hee. Ivers een plek, waar jy die Heere, Ivers waar die Heere jou verander het en dit is dan die gunstige geleentheid, as hulle nie so geleentheid het nie, om te getuig. So of, jy kan die eerste vraag gebruik, om vir iemand te vraag, so hier is dan, elf vraag wat ek vir jou uit enig sê, elf verskillende maniere, saam met Way of the Master, hoe om siele te bereik, die vraag 2 is, geleentheid om te getuig, van jou ontmoeting, wat jy met die Heere gehad het. Dit is een manier, om siele by die kruis uit te bring, Die derde vraag, 
Hoekom denk jij? Is daar een hel? Of denk jij daar is een hel? Voor de algemeen zal hij zeggen: ja, nee of nee. Hierdie, hierdie leven is klaar, hel op aarde. Hoekom zal er nog hel in is? Dan al net te vat, na daar die tekstvers toe wat ik vir u daar gegeet. Ja, daar is een hel. Wat is die hel? Die hel is die toren van God oor die mens. Die mens het partij keer nodig. Ik weet baie keer, dan wil ons ieder zachter naar mensen te kom. Maar ik denk, ons het mens lang genoeg zacht met mensen gepraat. Het is al tijd om met mensen te praten oor jou. Dat daar gaan een dag wees, wanneer God sy woede op mensen gaan uitgiet. Wat sê die tekstvers? Een vier in vlam, wanneer hij wraak uitoefen. Ons dien een God van wraak, Hij gaan wraak uitoefen, hoekom? Omdat mensen sy sien verwerp het. Daarom, sê vers 9, gaan hy mense in die hel en gooi. So ja, so met uh, baie harde ou kan je daar die tekstvers gebruik. En hoop hy sal breek, oor aan die Heere oorgee. Die vierde vraag. Weet je wat sê die Bijbel is die vereiste om hemel toe te gaan? Dit is een baie goeie vraag. Dit is een vraag wat omtrent niemand ken nie. Ek het hierdie vraag al vir prerikante gevra. Vir prerikant in enige kerk. Maar die so doen nie, wat is die vereiste om hemel toe te gaan? En hy sê nie, een goeie leven heen. Maar een mooi leven heen. Maar probeer van jou kant af in. Ek sê, maar is daar niet een tekst in die Bijbel wat sê, wat is die vereiste om hemel toe te gaan heen? Hy sê, ek kan nie aan iets dink nie. Wat is die vereiste? Die vereiste om hemel toe te gaan. Johannes 3 vers 3. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, gaan vraag bykie vir mense die vraag, wat is die vereiste? Ek, ek wil eindelijk sê, gaan, gaan, gaan doen jouself een studie oor prerikante, gaan vraag, gaan vraag prerikante, wat is die vereiste om hemel toe te gaan? Kijk hoeveel van hulle sê vir jou Johannes 3 vers 3, Johannes 3 vers 5, Johannes 1 vers 12, en sal geskok wees, hoe baie weet nie wat sy vereist om hemel toe te gaan. Johannes 3 vers 3. Die vijfde vraag, was jy al ooit verloren? Ek luister na een program op een stadium, en daar sing hulle, op hierdie wereldse program, sing hulle Amazing Grace. Die meest goddelooste ou op hierdie aarde, ken Amazing Grace. Ja, dalk daar in die woude, waar in die toegang nie tot internet en al die goeders, daar ken hulle die lied dalk nie. En die kans dat sendelinge daarin gedraai is ook baie groot. Maar ek wil vir die sê, allemaal ken hier die lied, Amazing Grace. Amazing Grace. En dan toets hulle, kyk wie sing om die mooiste, wereldse mense wat om sing, as hulle net wil luister wat hulle sing. Want daar sing hy, I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Om vraag vir hulle, nou dat hulle lied gesing het, was jy al ooit verloore? Nee, nee, Ek was nog nooit verloren nie. Maar jy het nou nou net gesing, I once was lost, but now I'm found. Gebruik die lied. Die Heere kan die lied gebruik, om siele tot bekering te bring. Vraag 6. Nog een manier wat jy kan gebruik. Weet jy waarom is Jesus gekruisig? Hoekom is Jesus gekruisig? Het hy die jode kwaad gemaakt? Het hy die Romeine kwaad gemaakt? Het hy die fariseers kwaad gemaakt? Of is hy gekruisig vir ons? Sonde. Gaan vraag bykie vir mense, hoekom is Jesus gekruisig? En kyk of hulle weet, om jou prijs te betaal, weet jy wat er het om gekos? Wat er het Jesus gekos? Daar gee ek vir je tekstvers 1 Korintiërs 6 
vers 20. Wat sê jylle is? Dier gekoop. Jylle is dier gekoop. Verheerlik God in jylle, in jylle lichaam wat aan hom behoort. Want jylle is dier gekoop. Die prijs wat hy betaal het, was het cheap. Is die evangelie verniet? Is het Die Engels sê, vraag, is it free? Yes, it's free, but it's not cheap. It is free, but it's not cheap. Dit het om een prijs gekos, dit het om sy leven gekos. Je kan vir mense vraag, weet jy wat er die Heer Jesus vir jou betaal? Dit het om sy alles gekos. Vraag 7, Weet jy wie het Jesus gekruisig? Voor algemeen maar die jore, of die Romeine. Maar dan sien ons in Johannes 3 vers 16 wat ik ken. Want so lief het God die wereld gehad, dat hij zijn enige gebore sien gegeet. Die vader is sy sien gegeet. Daar is een ander tekst in Jesaja 53 vers 10 wat sê, hy het om verbruisel, hy moes sy eie sien verbruisel het aan die kruis, so dat een ek gereed kan word, hy moes sy reg op sy sien gedraai het, en sy sien moes uitgeroep het, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Wie het om gekruisig? 2 Korintiërs 5 vers 21, wat ons nou gelees het, hy het om, die vader het om, moes die sonde op sy eie sien geleid. Daarom is hy sien vir hom so kostbaar. Vraag 8. Wat is die doel van hier die leven? Hoekom leef jy? Wat moet jy bereik? Jy het hier 60, 70 jaar. Wat is die doel van hier die leven? Wat, wat, wat moet jy bereik? Hoeveel geld moet jy bereik? Wat, wat is die besitting moet jy bereik? Wat is die doel van hier die leven? Hier die, die doel van hier die leven is net om te kyk of jy een kese kan maak. Vir Jesus, of teen Jesus. En dan, om ander te kry om die kese te maak. Dis die doel van jou bestaan. Soos een tannenborsel. Vir die specifieke doel gemaakt. Vraag 9, het ek vir u dan The Way of the Masters te blad gegee, wat u kan deurgaan en lees. En waar oor gaan The Way of the Master? Die 10 geboeie, veroordeel jou. Maar kan die 10 geboeie jou was? Kan die 10 geboeie jou hart reinig? Wat kan jou hart reinig? Wat kan was? Wat kan sonde weg was? Kan... Chris Barnat kan die prerikant kan die kerk kan die nachtma kan die doop of kan net die bloed van Jesus jou sonde weg was die versers 1 vers 7 in hom het ons die verlossing dier sy bloed die vergifnis van die misdaarene in Johannes 1 vers 6 en 7 in die bloed van Jesus Christus sy sien, reinig ons, van, al ons sonde. Vraag 10, is redelijk belangrijk vir u om te ken. Wat is die evangelie wat mense moet geloo, om gereed te word? Kan enige ou gereed word? Daar is mense wat geloo, dat Jesus het nie waarlik opgestaan nie wat geloo dat Jesus het net in een geestelike vorm opgestaan, wat geloo dat Jesus is nie rechtig uit de maagd gebore nie, wat geloo dat Jesus is nie waarlik God nie, hy is nie rechtig die sien van God nie, moet jy seker goed geloo om gereed te word? Ja, jy moet die evangelie geloo, Wat is die evangelie? Daar het ek het vir u uitgesit in een. God word waarlik mens gebore uit de 
maagd, sondeloos, volmaakte lam van God, word gekruisig, vir ons sonde, sterf waarlik, hy was rechtig dood, nie is skyn dood gehad, hy was rechtig dood, en, dan lees ons in die bybel dat, die kracht van die sien, die kracht van die heilig is, en die kracht van die vader, het om opgerik, opgewek, door die satan om dood wou hou, het die kracht van God om opgewek, levend gemaakt, en hy het opgevaar, en gaan sit op sy troon, is Jesus nog op die kruis, is Jesus nog in die graf, waar is hy, hy sit op sy troon, aan die, rechterhand van die vader. Dit is die evangelie wat ons moet verkondig. Dit is die evangelie wat mense moet geloo om gereed te word. Vraag 11 Wat moet die mens doen om gereed te word? So, vraag 10 is, wat moet die mens geloo? En, en vraag 11 is, wat moet die mens doen? Want daar gaan vir jou vraag, oké, okay, Ek sien nou en ek sê sonder, maar wat moet ek doen? Sê vir my, wat moet ek doen om gereed te word? Soos hulle vir Peter is gevraad. In handelinge 2 vers 36 tot 38. En Peter sê vir hulle, bekeer jylle. So wat is belangrik? Bekeer, belei en laat staan jou sonde. Bekeer, belei en laat staan jou sonde. Is jy dan gereed? As jy bekeer het, en jy het belei en jy het laat staan, is jy gereed. Nee, want is alles wat jy gedoen het. Neem die Heere aan, Johannes 1 vers 12 sê, dis ons verantwoordelikheid om die Heere aan te neem as ons persoonlijke verloser en salig maker. En dan kom die Heere, wanneer hy een ernstige hart sien, wat soekend is na hom, soos die laaste woorde wat ek daar gesit het, soek hom om in te gaan dier die nou poort, want breed is die poort, wat die pad wat nou die verderf, en as baie, maar die poort is nou, en die pad is smal, wat nou die lewe leid, en daar is, min wat het vind, so in die elfde gedagte sien ons, wat moet hulle doen, van hulle kant, of moet hulle doen, en dan sê die woord van die Heere, daar in die achterkant, aan die einde van die hakies, as jy met jou hart glo, en met jou mond belei, en dan begin iemand, wanneer hulle, dit wat vir ver, vraag 11 sê, doen. Dan begin hulle te glo, geloof wat God werk, want God kom en God werk dan in jou hart, wedergeboorte, nadat jy bekeer het. Dan kom God, as jou hart op reg is, en hy werk wedergeboorte. En ek wil sê, dan is jy gereed. Maar dit word vir jou eerste werkelijkheid wanneer, wanneer jy vir die eerste keer na iemand toe gaan, en dit getuig, wat ek sê, word daar die transaksie deurgaak, om te getuig van die werk, dit is ook om baie, nie in oorwinning leef nie, want hulle het nog nooit getuig nie, wanneer ervaar mense die kracht van die heren, wanneer hulle getuig, met jou, met jou hart geloo, en met jou mond, belei, dan sal jy gereed word, sê Romeine 10 vers 9 tot 13. Ons kan nie net geloo nie, ons moet belei. Daar is vir u elf voorbeelde, hoe om met iemand te praat oor sy siel. So jy kan nie vanavond hier uitstap en sê ek weet nie hoe nie. Daar is elf maniere hoe om met mense te praat oor hulle siel. En mag die Heere jou gebruik om siele te breng, na hom toe. Ek herinner jou aan haar die woorde, ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen. Ek pleit jylle, voor mense te gaan staan. Ons sê baie keer, man, ons soebat en pleit vir niemand en niks nie. Ek is bereid om voor mense te gaan staan en te soebat, en te pleit asjeblief, asjeblief. Laat jylle net met God versoen mag die Heer ons help en genadig jy, amen. Kom ons bid saam. Jezus, baie dankie vir die woord, 
jylle woord wat vir ons die leiding gee, en jyre, ek het het so plein en eenvoudig as moendlik, probeer op een bladse neerpen en vastpen, en ek vraag jy jyre dat jy hier die tekste en hier die vraag, en elkeen van hulle wat hier sit, sy hart is alvast vastbrand, maniere om siele te bereik daar buiten. Ons sê baie keer, mechanic is net so goed soos wat sy, sy tools is. Nere, hier is tools vir hulle. Hier is werk, gereedskap. Hoe om siele by die kruis uit te breng. Wat sy verskoning het ons nog, jyre? Om nie vanavond met siele te gaan praat nie. Mag jy ons lei, mag ons biddend, voor jy wees, mag ons op jy vertrouw, en mag jy daar die siel oor ons pad stuur. Mag ons vir jy vraag, jyre, geef vir my vandag een siel. Moore weer, jyre, geef vir my nog een siel. En jyre, as hulle eers ervaar het om een siel naar die jyre toe te lei, sal hulle nooit wil ophou. Mag jy hulle gebruik, en hulle bekrachtig, in Jesus' naam. Amen.